क्वेश्चन थर्टी सिक्स द स्टूडेंट द वेरिएशन ऑफ एक्सेलेशन टू टू ग्रेविटी विद हाइट इज गिवन एज जी इन टू वन माइनस टू एच बाई आर ई फॉर स्मॉल हाइट इट इज गिवन दी जी डैश इज वन परसेंट लेस देन जी विच मीन दैट जी डैश विल बी इक्वल टू जी इंटू नाइनटी नाइन बाई हंड्रेड दिस विल बी जी इंटू वन माइनस टू एच बाय आर ई जी एंड जी विल गेट कैंसल एंड सॉल्विंग एच टर्न आउट टू बी इक्वल टू आर ई बाय टू हंड्रेड दैट इज सिक्सटी फोर हंड्रेड बाय टू हंड्रेड विच विल बी थर्टी टू किलोमीटर्स मीनिंग फॉर दिस क्वेश्चन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू नॉल्व दॉल्व द क्वेश्चन थर्टी सेवन दिस इन क्वेश्चन थर्टी सेवन द एक्सेलरेशन डू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वेर इन टर्म्स ऑफ द डेंसिटी दिस कैन बी रिटर्न एज फोर बाय थ्री इन टू पाई इन टू जी रो आर फॉर जी टू बी कॉन्स्टेंट रो आर शुड बी कॉन्स्टेंट दे फॉर इफ आर इज इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ थ्री रो शुड बी चेंज बाय फैक्टर ऑफ वन बाय थ्री एंड दे फॉर फॉर दिस क्वेश्चन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर थर्टी एट This one, the kinetic energy in this case is given as g small m capital M by 2r. Potential energy is given as minus g m m by r, and the net energy, mechanical energy, is given as minus g small m capital M by 2r. Now the graph is symmetric about x-axis as shown. We can see that the magnitude of kinetic energy is equal to the magnitude of net mechanical energy, and hence for this question, the correct answer should be option two. Now moving on to the question thirty-nine. Just remember the escape speed is given as under root of two gm by r, which can also be written as in terms of density as eight by three pi g rho r square. Therefore, v a by v b will be equal to under root of r a by r b whole square, which will be equal to r a by r b, and this will be equal to two as given in the question. And hence, for this question, the correct answer is option one. Now moving on to the question forty. Dear student, the force between two masses in this case is given as g m one m two by r square. Here r is a constant. We must remember when the sum of two masses is constant, then the product is maximum when they are equal. And hence, this means that the force will be maximum when m one is equal to m two, and that will be equal to capital M by two. That is one kg. and hence for this question the correct answer is option 